వెల్కమ్ టు అట్ హోమ్ రుచిల హరి విల్లు ఎప్పట్లాగే ఈరోజు కూడా మనం రెడీ అయిపోయాము ఈ సమ్మర్ స్పెషల్స్ మనకి ఎలాంటి రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారు ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనం చెఫ్ సందీప్ గారిని ఇన్వైట్ చేయాల్సింది సందీప్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ హలో కుమార్ గారు ఎలా ఉన్నారు యామ్ ఫైన్ అండి థ్యాంక్ యూ మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను సో ఎస్ మీ దయ వల్ల మేము కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం బికాస్ ప్రతిరోజు అంటే ఎట్ హోమ్ రుచుల హర్వీలో మీరు మాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ చేసి చూపిస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు సమ్మర్ స్పెషల్స్ సో మరి ఈసారి సమ్మర్ స్పెషల్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా కొత్తగా డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈసారి కూడా సమ్మర్ స్పెషల్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా మనం ప్లాన్ చేసాం డిఫరెంట్ గా రైట్ సో ఏంట అవి సమ్మర్ స్పెషల్స్ ఏం ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారు మరి ఈ రోజు సమ్మర్ స్పెషల్ గా నేను టూ ఐటమ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను సో వాట్ హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జెల్లీ అండ్ క్యాన్బెరీ కూలర్ వావ్ సో జెల్లీ అండ్ కూలర్ అన్నమాట చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి పేర్లు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి వినడానికి ఫస్ట్ వచ్చేసి హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జెల్లీ సో ఇంట్రెస్టింగ్ నేమ్ హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జెల్లీ ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారంట వినడానికి చాలా బాగుంది కదా మరి తయారు చేసుకునే ముందు హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జెల్లీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాము సందీప్ గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసి హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జల్లీ కావలసిన పదార్థాలు స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు అలపినోస్ వంద గ్రాములు జెలటిన్ టూ స్పూన్స్ ఆర్గానో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు మంచినీళ్ళు హాఫ్ లీటర్ హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం ఏంటో తెలుసుకుందాం సందీప్ గురు మేము రెడీ హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జల్లీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది బేసిక్గా దాంట్లో స్వీట్ కార్న్ ఉంది కదా స్వీట్ కార్న్ అంటేనే చాలా హెల్దియస్ట్ ఒక ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట చాలా హెల్దీ స్వీట్ కార్న్ తినాలి అది ఎప్పుడైనా తినొచ్చు మనకి ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ లో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ దొరికేది మనకు స్వీట్ కార్న్ ఆ స్వీట్ కార్న్ తినడం వల్ల ఏంటంటే మంచి ఫైబర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బాడీలో కూడా చాలా మంచిది కూడా మరి ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం చలో ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించి దీంట్లో మనము వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము ఓకే yes దీంట్లో మనం హాఫ్ లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ తర్వాత మనము స్వీట్ కార్న్ మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఏదైనా ఒక రెసిపీ చేస్తున్నప్పుడు దానికి కావాల్సినవన్నీ కూడా చక్కగా కట్ చేసుకుని ఒక బౌల్లో పెట్టేసుకున్నాం కూడా టెన్షన్ ఏమి ఉండకుండా ఈజీగా ఇమీడియట్గా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అండ్ ఇప్పుడు మేము కూడా అలాగే సెట్ చేసుకున్నాము ఆల్రెడీ స్వీట్ కార్న్ యాడ్ చేసాము మీకు తెలుస్తుంది కదా ఫ్లేవర్ కూడా స్వీట్ కార్న్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా కొంచెం బాయిల్ అయినట్టు మనకు తెలియాలంటే స్మెల్ వస్తుంటే మనకు బాయిల్ అయినట్టు తెలిసిపోతుంది ఇంకొంచెం బాయిల్ అయిపోతే దాని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ అల్పినోస్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇంకొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత అల్పినోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కొత్త కొత్త రుచులన్నీ కూడా టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది అవును బికాస్ ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు ఒకటే కాకుండా ఎప్పుడు పచ్చడి పప్పు కూర లేకపోతే ఏదైనా చిన్న సాస్ ఏమంటారు సూప్ ఇవే కాకుండా ఇలాంటివి ట్రై చేస్తూ ఉంటే కూడా కొత్త టేస్ట్లు చేసినట్టు ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సమ్మర్ కి యూజ్ అయ్యే ఒక స్పెషల్స్ అనమాట చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది బాడీకి చాలా ఎండగా ఉంది బయట భయంకరమైన వేడి అందుకే ఆ ఎండకి బాగుంటుంది ఎస్ అఫ్ కోర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చల్చలుగానే తినాలని కోరుకుంటాం అందుకనే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఇలాంటి హెల్దీ డిషెస్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇవి కుక్ అవుతున్నాయి కదా అవుతుంది కాబట్టి మరి ఇప్పుడు యాడ్ చేయొచ్చు అంటారా సందీప్ గారు నెక్స్ట్ మనం అలపినోస్ యాడ్ చేస్తాం అంటే దీంట్లో ఎక్కువగా మనం యాడ్ చేసుకుంటుంది స్వీట్ కార్న్ స్వీట్ కార్న్ ఎందుకంటే దానికి కొంచెం పిల్లలే కానీ పెద్దవాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయ్యేది అదే కాబట్టి అండ్ దాంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం స్వీట్ కార్న్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నాము మిగతావన్నీ కూడా మనం కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీ కంపేరిటివ్లీ స్వీట్ కార్న్ కి నెక్స్ట్ ఆర్గానో ఆర్గానో ఇది కూడా మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే అది కూడా చూస్తుంటే అసలు ఆర్గానో వేయగానే మంచి డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆ లుక్ అనేది చాలా బాగుంది మీరు బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు కూడా చూడండి అది ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ అనేది బయటకు ఆర్గానా అంటేనే మంచి ఫ్లేవర్ ఆ వాటర్ లో వేయంగానే అసలు వాటర్ టేస్ట్ కూడా లిటిల్ చేంజ్ వస్తుంది దాన్ని ఫ్లేవర్ అంతా ఆ వాటర్ లోకి వచ్చి చాలా బాగుంటుంది సో ట్రై చేయండి ఒకసారి యా ఒక్కసారి మనం కలుపుకుందాము నేను కలుపుతూ ఉంటాను తప్పకుండా నెక్స్ట్ మనం లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏంటంటే పంచదార యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో మనకు స్వీట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం పంచదార యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఓకే సో పంచదార ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి పంచదార కోసం కర్రీ గీ ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే కదా
ఎల్లిపెనోస్ ఒరిగానో అనే విన్నాను కానీ యాక్చువల్ గా ఈ జెలిటిన్ ఫ్లేవర్ అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నాకు కూడా తెలీదు ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ చేస్తుంటే నేను టేస్ట్ చేయాలి చాలా బాగుంటుంది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంది దీంట్లో అన్ని ఫ్లేవర్స్ తో తగినయ్యే ఒక తినే ఐటమ్ ఏంటంటే మనకు కార్న్ ఒకటి చాలా హెవీ ఐటమ్ అన్నట్టు తో కానీ నాకు అనిపించింది ఇది కొంచెం జెలిటిన్ వేస్తే లైట్ గా వాటర్ థిక్ అయినట్టు మీరు చిక్క కనిపిస్తుంది చూడండి కొంచెం చిక్కగా అయినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే అందుకే మనం చెప్పాను కదా లాస్ట్ లో జల్టిన్ యాడ్ చేసుకోవాలనేసి అంటే బంద్ చేసే ముందు యాడ్ చేసుకుంటే ఈ చిక్కదనం అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండి సో ఇప్పుడు మనం బంద్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక వన్ టూ మినిట్స్ ఉంచుతామా లేదు లేదు మనం ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఆఫ్ చేసేసుకుందామా రైట్ ఆఫ్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఇది చిక్కబడింది కదా అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీని ఒక కంటైనర్ లోకి తీసుకుందాము కంటైనర్ లోకి తీసుకున్న తర్వాత దీని ఒక రూమ్ టెంపరేచర్ ద్వారా పెట్టుకోవాలి పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఓకే రూమ్ టెంపరేచర్ కి పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి సో రూమ్ టెంపరేచర్ లో అయిన తర్వాత మనం టేస్ట్ చేయాలి టేస్ట్ చేయాలి అన్నట్టు రైట్ సో దీనికి అయితే చాలా చాలా వర్క్ ఉంది ఇప్పుడే అయిపోయింది కాస్త కూస్తో టేస్ట్ చేయొచ్చు అని నేను అనుకున్నాను బట్ పాసిబుల్ అవ్వదంట బికాస్ దీన్ని బౌల్లో సర్వ్ చేసుకొని రూమ్ టెంపరేచర్ పెట్టుకొని అది మొత్తం మాకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం తినాలి అంటే టైం చాలా తీసుకుంటుంది ఇంత టైం మనం ఏం చేద్దాం వేస్ట్ చేయొచ్చు కదా అందుకోసమని నెక్స్ట్ రెసిపీకి వెళ్దాం సో ఎస్ మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు ఒకసారి దీన్ని బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకుందాము సో తీసేద్దాం ఆ బౌల్లోకి రైట్ దీన్ని ఏం చేద్దామంటే మనము పెట్టేసుకోవచ్చు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి క్యాన్బెరీ కూలర్ సో బెర్రీస్ ఆర్ ఎమ్మి యాక్చువల్ బెర్రీస్ అంటేనే ఎమ్మి అందులో క్యాన్బెరీ మీరు కూలర్ అంటున్నారు చాలా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది పేరు కూడా ఎందుకంటే మేలో అండ్ ఏప్రిల్ అనేది చాలా హాట్ హాట్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం తప్పకుండా కూల్ తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది హీట్ బాడీని కూల్ గా ఉంచుకోవటం ఎలా అంటే ఖచ్చితంగా ఎట్ హోమ్ చూడాల్సిందే రుచుల హరివిల్లు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాన్బెరీ కూలర్ మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం క్యాన్బెరీ కూలర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాన్బెరీ జ్యూస్ హాఫ్ లీటర్ యాపిల్ జ్యూస్ హాఫ్ లీటర్ పంచదార ఐదు స్పూన్లు నిమ్మరసం రెండు స్పూన్లు గ్లూకోజ్ రెండు స్పూన్లు సో క్యాన్బెరీ కూలర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నారు కదా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే తెలుసుకుందాం సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా తప్పకుండా కుమారి గారు బేసికల్లీ మనం ఎట్లా అంటే మధ్య సాయంత్రం పూట మన ఇంటికి వచ్చే గెట్స్ ఎవరు అయితే ఉంటారో మన పిల్లలు ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు వాళ్ళకు ఇది సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అంటే చాలా సింపుల్ కూడా చాలా సింపుల్ చాలా సింపుల్ అయితే మేము త్వరగా చేసేస్తాము మాకు ఎక్కువ హార్డ్ గా చేయలేము ఎక్కువ ఎక్కువ కష్టపడలేము సో సింపుల్ అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా చేస్తాం అందులో యాపిల్ జ్యూస్ కూడా ఉంది యాపిల్ రోజుకి ఒక్కటన్నా తినాలి అని అంటారు కనీసం అలా యాపిల్ ట్రై చేయలేకపోయినా సరే ఇదిగో ఇలా డిఫరెంట్ గా చేసుకుని యాపిల్ జ్యూస్ మిక్స్ చేసుకుని ఇలా కొంచెం ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేసుకుందాము రైట్ యాపిల్ జ్యూస్ అలాగే క్యాన్బెరీ జ్యూస్ ఇది కూడా ఎవరు ఎక్కువగా తీసుకోరు బట్టి దీంట్లో కనుక మనం యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మంచి స్ట్రెంగ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఎక్కువగా మనకి ఓ వాటర్ మిలన్ లేకపోతే ఒక మొసాంబీను ఇవి కొనుక్కున్నట్టుగా వాటిని కొనుక్కోరు అందుకోసం అట్లీస్ట్ ఇలాంటి ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటూ ఉంటే సో దట్ హెల్త్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సమ్మర్ సీజన్ లో స్పెషల్లీ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే తయారు చేసుకుందాం ఫస్ట్ మనం దీంట్లో ఏం చేద్దాం అంటే క్యాన్బెరీ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుందాము క్యాన్బెరీ జ్యూస్ చూడ్డానికి కూడా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఎస్ ఎస్ కలర్ఫుల్ గా నీట్ గా చాలా చాలా బాగుంది బెర్రీ బెర్రీ కలర్ కాబట్టి రెడ్ కలర్ ఆల్ టైమ్ మనకు ఫ్లేవర్డ్ కలర్ అండ్ నచ్చే కలర్ బెర్రీ యాడ్ చేసుకున్నాము బెర్రీ క్యాన్బెరీ జ్యూస్ హాఫ్ లీటర్ యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే ఇది యాపిల్ జ్యూస్ కూడా సేమ్ సేమ్ లెమన్ ఎందుకంటే మన దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ రెండు కూడా చాలా స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్వీట్ దాంట్లో కొంచెం మనము పులుపు పులుపుగా యాడ్ చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది దాని తర్వాత ఆల్ టైమ్ స్వీట్ పంచదార పంచదార మనకి ఎప్పుడు కూడా స్వీట్ కంటే మనకు చాలా అవసరం కాబట్టి మీరు కలుపుతుండే నేను ఒకసారి ఇలా వేస్తూ ఉంటాను స్వీట్ 
స్వీట్ ఫ్లేవర్ ఎందుకంటే చాలామంది స్వీట్కి చాలా అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ స్వీట్ ఉంటేనే ఆ జ్యూస్ అనేది కొంచెం యమ్మీగా ఉంటుంది అండ్ టేస్టీగా ఉంటుంది సో పంచదార యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి పంచదారని కూడా కొంచెం మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మనకి క్యాడ్బెరీ జ్యూస్ ఉంది యాపిల్ జ్యూస్ ఉంది లెమన్ జ్యూస్ ఉంది అలాగే కొంచెం కొంచెమే షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఎక్కువగా కూడా పంచదార యాడ్ చేసుకోలేదు సో ఇవన్నీ అనేది హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది డేలో కనీసం ఒక్క గ్లాస్ అన్న తాగాలి తాగితే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి తాగి ఒక వన్ మంత్ పాటు మనం మీరు ట్రై చేయండి సో దట్ మీరు మీ హెల్త్ ఎంత బాగుంటుంది మీరు ఎంత ఫేర్ లుకింగ్ వస్తారు అందంగా ఉంటారు ఇలాంటి జ్యూసెస్ అన్ని తాగితే బబ్లీగా మంచి ఆ షైన్ అవుతుంది ఫేస్ కూడా అండ్ ఏంటంటే ఎండాకాలంలో డిహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా ఉండడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మంచిది అన్నారు సో ఈ లోపల నాకు ఇస్తే నేను జస్ట్ మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాను ఇలాగా లాస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా ఎండాకాలంలో బాగా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే అన్ని లెమన్ తో పాటు ఎప్పుడే కానీ గ్లూకోజ్ కూడా వాడితే చాలా మంచిది అనమాట టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మనం యాడ్ చేసుకుందాం సో గ్లూకోజ్ ఉత్తగా కూడా తినేసే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా దీంట్లో కూడా యాడ్ చేసుకుంటే స్ట్రెంత్ చాలా వస్తుంది అవును పిల్లలు గ్లూకోజ్ తాగుతారో తాగరు అఫ్ కోర్స్ డైరెక్ట్ గా మనకి తెలియదు కాబట్టి సో అప్పుడప్పుడు ఇదిగో ఇలాంటి జ్యూసెస్ లో ప్రిపేర్ చేసి వేస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అలాగే స్ట్రెంత్ కూడా ఇస్తుంది చాలా మంచిది కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈజీ టు మేక్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ గా మనం చూసుకుంటే కనుక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు చేసుకోవడానికి ఈజీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు అలా మనకి త్వరగా అయిపోవాలి ఆఫీస్ లో వెళ్ళే హడావిడి ఇవి ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇంట్లో పిల్లలకి త్వర త్వరగా మనం ఏదైనా సర్వ్ చేయాలి కొత్తగా టేస్టీగా ఉండాలి వాళ్ళు ఇష్టపడే సర్వ్ చేయాలి అంటే ఇదిగో ఇలా ఈజీ అండ్ హెల్దీ జస్ట్ మినిట్స్ లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది హెల్దీగా ఉంటుంది మిక్స్ అయిపోయింది అనుకుంటా కదా మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది చక్కగా కుమారి గారు మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సర్వ్ చేసుకోవడమే సో అందులో అసలుకి క్యాంబెరీ జ్యూస్ అలాగే యాపిల్ జ్యూస్ లెమన్ జ్యూస్ ఇవన్నీ మిక్స్ అయి ఉన్నాయి అసలు ఈ మిక్స్ ఎంత టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందా నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది చూడాలని ఉంది లెట్ సి వా గ్లాసెస్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి yes దీంట్లో మనము సర్వ్ చేసుకోబోయే ముందు ఫస్ట్ మనం దీంట్లో ఐస్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఐస్ యాడ్ చేసుకొని దాని తర్వాత జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుందాం రైట్ Yes, yes two ice cubes uh, we said them ice cubes ready ee hot hot low cool cool ga two to ice cubes ese seyandi two ice cubes eskovali kada annam kada ani cheppesesi meeru kuda only two ice cubes eskovali avasaram ledhu so ice cubes anedi mee ishtamu depends upon vaalla chalaga undadante inkoka ice cube ekku kuda eskovachu depends upon evarkaithe ekku chalaga interest untundo వేసుకోవచ్చు అన్నట్టు దీంట్లో మనం పోసుకుంటున్నాం సో జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటే ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా కడిగే చక్కగా చాలా చల్లగా ఉంటుంది క్యాన్బెరీ జ్యూస్ రెడీ అయిపోయింది ఎండింగ్ వచ్చే వరకు గార్నిష్ లేని మనం ఏ ఫుడ్ కూడా మనం తినం కాబట్టి దీంట్లో టూ స్ట్రాస్ తీసుకుంటారా ఆబ్వియస్లీ నువ్వు గార్నిష్ చేయడానికి ముందే రెడీగా పెట్టాను ఆరెంజెస్ సో ఇవి ఎలా సెట్ చేస్తారు అనేది నా క్వశ్చన్ చూద్దాము ఎస్ మీ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ దీన్ని ఇలా మనం గార్నిష్ చేస్తే చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది తాగేటప్పుడు కూడా మనకు చాలా ఈజ్ ఉంటుంది అన్నట్టు రైట్ కుమారి దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ క్యాన్ బెరీ కూలర్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూ ఏ సూపర్ గుడ్ లుకింగ్ నాకైతే నోరు ఊరిపోతుంది ఎప్పుడెప్పుడు తాగేద్దామా అని ఉంది బట్ దీన్ని నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో ఏంటో మీకు చెప్పే ముందు క్యాన్ బెరీ కూలర్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం క్యాన్బెరీ కూలర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాన్బెరీ జ్యూస్ హాఫ్ లీటర్ యాపిల్ జ్యూస్ హాఫ్ లీటర్ పంచదార ఐదు స్పూన్లు నిమ్మరసం రెండు స్పూన్లు గ్లూకోజ్ రెండు స్పూన్లు క్యాన్బెరీ కూలర్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని క్యాన్బెరీ జ్యూస్ యాపిల్ జ్యూస్ లెమన్ జ్యూస్ పంచదార గ్లూకోజ్ వేసుకుని పంచదార కరిగేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకున్న జ్యూస్ ని టూ గ్లాసెస్ లో సర్వ్ చేసుకుని అందులో చల్ల చల్లగా ఉండడానికి రెండు ఐస్ క్యూబ్స్ ని యాడ్ చేసుకుని గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో కూల్ కూల్ గా ఎమ్మిగా టేస్టీగా ఉంది క్యాన్బెరీ కూలర్ రెడీ క్యాన్బెరీ కూలర్ 
కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా మరొకసారి అలాగే ఇప్పుడు నేను కూడా టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను టేస్ట్ చేసేద్దాం సో సందీప్ గారు మీరు కూడా తీసుకోండి ఐ థింక్ డెఫినెట్గా ఈ జ్యూస్ కనుక ఒక్క గ్లాస్ తాగితే ఇంకా ఆ రోజు ఏవి తినరు ఈ జ్యూసే తాగాలి అని అనుకుంటారు అంత బాగుంది కూల్ కూల్గా పుల్పుల్గా తీతీగా బావు సో తప్పకుండా ట్రై చేసేసేయండి సందీప్ గురు మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి తెలిసిపోతుంది కదా అందుకే సమ్మర్ సీజన్లో ఇన్ చక్కగా హాయిగా కూల్గా తాగాలంటే క్యాన్బెరీ కూలర్ తప్పకుండా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ కూలర్లో కూర్చోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇలాంటి తాగితే మనకు బాడీ ఎంతో ఆటోమేటిక్గా కూల్ అయిపోతుంది చెల్లి అయ్యిందా లేదో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి అయిపోయి ఉంటుంది అంటారు ఈ టైంకి అయిపోయి ఉండొచ్చు అవునా మనం చూసేద్దాం చూద్దాం రూమ్ టెంపరేచర్ తోటి చూసారా బాగా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది కదా సూపర్ వచ్చేసింది చాలా బాగుంది కదా జల్లీని మనం ఏం చేసుకుందాం అంటే ఈ ప్లేట్ లోకి వంచేద్దాం దాని జస్ట్ అలా రివర్స్ చేస్తే రివర్స్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అనమాట చాలా బాగుంది జల్లీ సూపర్ ఉంది మరి ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చేసేద్దాము హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జల్లీ టేస్ట్ చేసే ముందు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జల్లీ కావాల్సిన పదార్థాలు స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు అలపినోస్ వంద గ్రాములు జెలటిన్ టూ స్పూన్స్ ఆర్గానో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు మంచినీళ్ళు హాఫ్ లీటర్ హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జల్లీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని మంచినీళ్ళు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి ఆ మరిగిన దాంట్లో పంచదార అరిగేనో అలిపినో స్వీట్ కార్న్ వేసి బాగా మరిగించుకోవాలి దాంట్లో జెలిటెన్ కూడా వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి అలా మిక్స్ చేసుకున్న దాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుని రూమ్ టెంపరేచర్ లో జల్లీ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జల్లీ రెడీ ఈ జల్లీని పది రోజుల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో నిలవ పెట్టుకోవచ్చు హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చేద్దాం టేస్ట్ చేసేద్దామా షూర్ మరి దీన్ని కట్ చేసుకుందాము పీసెస్ లా చేయాలి అని అన్నారు కదా సో అంటే మనం జల్లీ జల్లీని అలా కొనుక్కొని కూడా తినేసేయచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ కాకపోతే మనం పీసెస్ లా చేస్తాము వా కుమారి గారు టేస్ట్ చేసి చెప్పండి సో కచ్చేసారు కదా దీన్ని చూస్తుంటే కసక్కన ఒకసారి మొత్తం కొరికేయాలని ఉంది నాకైతే అంత బాగుంది జల్లీ ఎంత బాగా వచ్చింది తెలుసా ఇంట్లో మనం జల్లీలు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చా బా ఎంత బాగుందో తెలుసా ఒడిగానో ఫ్లేవర్ అలాగే స్వీట్ కార్న్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యి ఆ ఫ్లేవర్స్ మొత్తం కూడా అద్దిరిపోయింది వావ్ అంటే వావ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సీరియస్గా నేను ఫస్ట్ దీన్ని చూసి ఫ్లాట్ అయిపోయాను అలాగే టేస్ట్ సెకండ్ మొత్తానికి హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ నేనైతే ఇచ్చేసాను ఖచ్చితంగా మీరు టేస్ట్ చేసేయండి హోమ్ మేడ్ స్వీట్ కార్న్ జెల్లీ చాలా బాగుంది సందీప్ గారు చూస్తుంటేనే జున్నముక్కుంటుంది కదండి అలాగే ఉంది అలాగే ఉంది చాలా బాగుంది ఎల్పినోస్ మధ్య మధ్యలో నేను యాక్చువల్గా ఎల్పినోస్ ఎప్పుడు టేస్ట్ చేయలేదు కొంచెం కొంచెం కారంగా మధ్య మధ్యలో ఆ జల్లీ జల్లీ స్వీట్గా స్వీట్ కార్న్ స్వీట్గా అన్ని ఫ్లేవర్స్ మిక్స్ అయి ఉన్నాయి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేసేయండి ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ప్రిపేర్ చేస్తుండరు సో ఖచ్చితంగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేయండి టేస్ట్ హండ్రెడ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ సందీప్ గ
సూపర్ గా ప్రిపేర్ చేశారండి సమ్మర్ స్పెషల్స్ సో ఇలాగా ఒక బౌల్ తీసుకొని లేకపోతే ఒక బాక్స్ తీసుకొని అందులో మనం కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి ఇంతకి టెన్ డేస్ వరకు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందామా పెట్టేసేయండి జార్లు వేసుకున్న తర్వాత ఎంత క్యూట్ గా కనిపిస్తుంది చూసారా చాలా బాగా యాక్చువల్ గా పీసెస్ అంటే ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకున్నట్టే కనిపిస్తుంది ఐస్ లానే కనిపిస్తుంది జెల్లీస్ అన్నమాట చాలా బాగున్నాయి చూసారు కదండి ఈ రోజు మన హెచ్ హోమ్ రుచుల హార్విలో రెసిపీస్ ఎంత బాగున్నాయో చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి యమ్మీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి సమ్మర్ స్పెషల్స్ సో సందీప్ గారు మరికి చాలా చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసేసేయండి వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో కలుసుకుందాం సీయూ దిస్ ఇస్ కుమారి దిస్ ఇస్ చెఫ్ సందీప్ సైనింగ్ అవుట్